టీమా సార్య వైశ్య సంఘాల పోటా పోటీ సభలతో విజయవాడలో టెన్షన్ వాతావరణం కనిపిస్తోంది కంచె ఎల్ఈయ ఈ సభకు వస్తారన్న సమాచారంతో ఆర్య వైశ్య సంఘాలు నిరసన తెలుపుతున్నాయి విజయవాడ నగరంలో సెక్షన్ వన్ ఫార్టీ ఫోర్ సెక్షన్ థర్టీ అమలు చేస్తున్నారు ఎలాంటి సభలు ర్యాలీలకు అనుమతి లేదని ఏపీ పోలీసులు చెబుతున్నారు అయితే ఎలాగైనా మీటింగ్ తో పాటు ర్యాలీలు నిర్వహించేందుకు ఇరు సంఘాలకు చెందిన నేతలు ప్రయత్నాలు చేస్తున్నారు పూర్తి డీటెయిల్స్ విజయవాడ నుంచి శ్రీనివాస్ అందిస్తారు కంచె ఐలయ్య సభ నిర్వహించేందుకు అన్ని ఏర్పాట్లు చేసుకున్నట్టుగా ముందుగా తెలియజేశారు అయితే పోలీసులు దీనికి పర్మిషన్ లేదంటూ గత రెండు రోజులుగా చెప్తున్నారు విజయవాడ మొత్తంలో వన్ ఫార్టీ ఫోర్ సెక్షన్ అలాగే సెక్షన్ థర్టీ అమలు చేస్తున్నాం కాబట్టి ఇక్కడ ఎటువంటి సభలకి గాని అలాగే ఎటువంటి ర్యాలీలకు గానీ అనుమతి లేదని చెప్పడం జరిగింది అయితే ప్రస్తుతం మనం చూస్తున్న విజయవాడ ఏదైతే ప్రదేశం చూస్తున్నాం ఈ ప్రదేశాన్ని జింకాన గ్రౌండ్స్ అంటారు ఈ జింకాన గ్రౌండ్స్ ప్రదేశంలోనే కంచె ఐలయ్య సభ నిర్వహించడానికి పర్మిషన్ తీసుకోవడం జరిగింది అయితే దీనికి వ్యతిరేకంగా ఆరీ వయసులు కూడా మేము వేరే మరొక సభ నిర్వహిస్తామని చెప్పడం జరిగింది రెండు ఇద్దరు కూడా ఒకే సమయాన్ని ఒకే తేదీ రోజున సభ నిర్వహించడానికి అనుమతులు తీసుకున్నందుకు దరఖాస్తులు చేసుకోవడం జరిగింది ఈ నేపథ్యంలో ఎవరికి అనుమతి ఇచ్చినా మరొకరికి ఇబ్బంది కలిగించే పరిస్థితి వస్తుంది కాబట్టి లేదంటే రెండు సభలు ఒకదానికి ఒకటి జరుగుతున్న నేపథ్యంలో ఏమైనా అవాంఛనీయ సంఘటనలు జరిగే అవకాశం ఉంది కాబట్టి ఇద్దరికి కూడా అనుమతులు నిరాకరించడం జరిగింది పోలీసులు గత మూడు రోజులుగా ఇదే విషయాన్ని ప్రచారం చేయడం జరిగింది ఇరు ఇరు వర్గాలకి కంచె ఎలకి సంబంధించిన వర్గానికి కానీ అలాగే ఆర్యవైశ్య సంఘాలకు సంబంధించిన వర్గానికి కానీ ఇద్దరికి కూడా అనుమతులు నిరాకరించడం జరిగిన నేపథ్యంలో విజయవాడలో అయితే ఇద్దరు కూడా తాము అనుమతి ముందుగా మేము దరఖాస్తు చేసుకున్నాం ముందుగా ఇచ్చారు ఇప్పుడు అకస్మాత్తుగా అనుమతి నిరాకరిస్తున్న నేపథ్యంలో మేము ఖచ్చితంగా ఇక్కడ సభ జరిపి తిరుగుతామని రెండు వర్గాలు కూడా చెప్పడంతో విజయవాడలో ఏమైనా అవాంఛనీయ సంఘటనలు జరిగే అవకాశం ఉంది కాబట్టి మొత్తం విజయవాడ ఎక్కడైతే ఈ సభలకు అనుమతి పెట్టుకున్నారో ఆ సభా ప్రాంగణం వద్ద భారీగా పోలీసులు మోహరించారు సభా ప్రాంగణంలోకి ఏ ఒక్కరిని అనుమతించే అనుమతించడం లేదు దీంతో ఎక్కడైతే సభలు జరుపుతారా అని ముందుగా దరఖాస్తు చేసుకున్నారో ఆ సభా ప్రాంతంలో మనం చూస్తున్నాం కనీసం ఒక ఫ్లెక్సీ గానీ లేకపోతే దీనికి సంబంధించిన ఒక బ్యానర్ గానీ ఏమీ లేవు చుట్టుపక్కల ఉన్న వాళ్ళందరూ పోలీసులు ఉన్నారు భారీ స్థాయిలో మనకు పోలీసులు కనబడుతున్నారు ఈ గ్రౌండ్ మొత్తం గాను మొత్తం విజయవాడలో ఎక్కడో కూడా నలుగురు కలిసి తిరగడం గానీ లేకపోతే చిన్న చిన్న మీటింగ్లు ఏర్పాటు చేసుకున్నాను దీనికి కూడా నలభై ఐదు రోజుల పాటు అనుమతి నిరాకరించామని నలభై ఐదు రోజుల పాటు సెక్షన్ వన్ అలాగే సెక్షన్ థర్టీ రెండు కూడా అమలవుతూ ఉంటాయి కాబట్టి అందరూ ఏ ఒక్కరు కూడా ఏ ఏ ర్యాలీలైనా కూడా కేవలం కంచె ఎల్ఏకి సంబంధించి కానీ ఆర్యవేసి సంబంధించి కానీ కాకుండా ఏ ర్యాలీలైనా కూడా దీనికి అనుమతి ఇవ్వాలనే నేపథ్యంలో ఖచ్చితంగా ఇక్కడ ఎవరు కూడా రాకూడదని ముందుగానే పోలీసులు ఆజ్ఞలు జారీ చేయడం జరిగింది అయితే కంచె ఎల్ఏ ఇప్పటికే తెలంగాణ ప్రాంతంలో హౌస్ అరెస్ట్ చేయడం జరిగింది అయితే కంచె ఎల్ఏ మాత్రం తెలంగాణ ఆంధ్రకు సంబంధించిన బార్డర్ ఏదైతే ఉందో జగ్గంపేట దగ్గర చెక్ పోస్ట్ వద్దకు వచ్చి అక్కడ ఉన్న పోలీస్ స్టేషన్ దగ్గర అనుమతి తీసుకుని ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలోకి నేను ఎంటర్ అవుతానని చెప్పడం జరుగుతుంది అయితే ఒక్కసారిగా అనుమతి నిరాకరించిన తర్వాత మళ్లీ అదే ఆంధ్ర పోలీసు దగ్గర పర్మిషన్ ఎలా తీసుకుంటారు ఎలా వస్తారని దానిపై కూడా అనుమానాలు ఉన్నాయి మొత్తానికి ఏదైనా కంచాలకు సంబంధించిన అనుచరులు కానీ ఆయనకు సంబంధించిన వ్యక్తులు కానీ ఎవరైనా ఇప్పటికే విజయవాడ చుట్టుపక్కల పరిసర ప్రాంతాల్లో ఉన్నారని వారందరూ అకస్మాత్తుగా పదిన్నర తర్వాత ప్రాంతంలో ఈ జింకాన గ్రౌండ్స్ వరద కానీ లేదంటే వేరే ప్రధాన రహదారుల వ్యాప్త కానీ చిన్న చిన్న ర్యాలీలు చేసే అవకాశం ఉంది కాబట్టి మొత్తం ఎక్కడైతే ర్యాలీలు చే విజయవాడలో ఇప్పటివరకు ర్యాలీలు జరిగే అవకాశం ఉందో ఎక్కడైతే వీఐపీలు కాస్త తిరిగే అవకాశం ఉంటుందో ఇలాంటి ప్రాంతాల వరకు పోలీసులు భారీగా మోహరించారు కంచె ఎల్ఏకి సంబంధించిన సభ కానీ అలాగే ఆర్యవైసులకు సంబంధించిన సభ కానీ రెండింటినీ కూడా తమ అనుమతి ఇవ్వలేదంటున్నారు అయితే మరోవైపు దళిత సంఘాలు కంచె ఎల్ఏకి మేము మద్దతు ఇస్తున్నాం అంటూ దళిత సంఘాలు కూడా ఒక ర్యాలీని తీస్తున్నామని వాళ్ళు కూడా చెప్పడం జరిగింది అయితే ఎవరికి కూడా ఈ నలభై ఐదు రోజుల పాటు కేవలం ఈ కంచె ఎల్ఏకి సంబంధించో లేకపోతే ఆర్యవేసులకు సంబంధించో కాకుండా మొత్తంగా విజయవాడలో నలభై ఐదు రోజుల పాటు ఎటువంటి ర్యాలీలు సభలు సమావేశాలు దీనికి కూడా అనుమతి లేదని చెప్పడం జరిగింది దీంతో పోలీసులు పూర్తి స్థాయిలో విజయవాడలో ఏ క్షణాన్ని ఇవాళ కాకపోతే రేపైనా చేస్తాం లేకపోతే మరొక రోజు చేస్తాం అనే పరిస్థితి ఉంది కాబట్టి ఏ క్షణాన్నైనా ఎటువంటి అవాంఛనీయ సంఘటనలు జరగకుండా విజయవాడలో ఉన్న ప్రధాన రహదారులు కానీ ప్రధానమైన మైదాన ప్రాంతాలు ఎక్కడైతే గ్రౌండ్స్ లో సభలు సమావేశాలు జరుగుతాయో అన్ని చోట్ల కూడా మొత్తంగా పోలీసులు భారీగా మోహరించున్నారు అయితే ఈ సభ జరుగుతున్న నేపథ్యంలో ఏదైనా జరుగుతుంది ఏమో ఏ క్షణాన్ని ఏం జరుగుతుంది అనే నేపథ్యంలో విజయవాడలో అయితే పూర్తిగా టెన్షన్ వాతావరణం అయితే నెలకొన్న పరిస్థితి ఇప్పుడు ఉంది జయపర్సన్ రవి ఎల్ శ్రీనివాస్ బీ సిక్స్ న్యూ